আচ্ছা আজকে আমরা শব্দ সম্পর্কে জানব শব্দ আমরা কি দেখেছি যে স্কুল আমাদের কি শুরু হয় ঘন্টার আওয়াজে আমরা কি কথা বলে যে মনের ভাব প্রকাশ করি সে কথাটাও আমরা শব্দ তাই তো এছাড়া আমরা কি গাড়িতে যে হর্ন দেয় সেই শব্দগুলো আমরা শুনেছি হুম তো এই যে শব্দ এই শব্দটা কি কিভাবে উৎপন্ন হয় বা এই শব্দ কিভাবে উৎপন্ন হয়ে সেটা সন কিভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে সেটা আমরা জানব দেখো এখানে একটা সুর সলাকা নেওয়া হয়েছে সুর সলাকা কোনটা সুর সলাকা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে সুর সলাকা ইউ আকৃতির তো এই সুর সলাকার যদি আমরা একটাই বাহুকে এই এই সুর সলাকা দুটো বাহু এই একটা বাহু এই একটা বাহু একটা বাহুকে আমরা যদি হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করি তাহলে কি হবে আমরা একটা শব্দ পাবো তীক্ষ্ণ শব্দ এবার সেই যখন এই সুরসলাকাটা থেকে শব্দ পাচ্ছি তখন আমরা যদি এই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে এই সুরসলাকার বাহুটাকে স্পর্শ করি ধরি তখন কি দেখব আমরা সেই কম্পনটা যে সুরসলাকাটা যে কাঁপছে সেই কম্পনটাকে আমরা অনুভব করতে পারব আবার আমরা যদি এখান থেকে এরকম একটা সোলার বল এই সুরসলাকার গায়ে টাচ করাই তখন দেখবো সোলার বলটা কি এই কম্পনের ফলে ঠিকরে দূরে সরে যাচ্ছে ছিটকে যাচ্ছে এখান থেকে তো এটা এই যে সুরসলাকার কম্পন হচ্ছে সেই জন্য তাহলে আমরা কি পেলাম শব্দটা পেলাম তাই তো তো এইরকম তাহলে আমরা আরও এরকম কম্পনশীল বস্তু যেমন দেখে দেবো আমাদের স্কুলের যে ঘন্টা স্কুলের ঘন্টায় আমরা যদি হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করি তাহলে কি হবে জোরের শব্দ পাবো তাই তো হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে জোরের শব্দ পাবো তখন কি দেখবে এই ঘন্টাটা কি কাঁপছে ঘন্টাটা কাঁপতে থাকবে তো এবার আমরা যদি এই ঘন্টাটাকে তখন হাত দিয়ে টাচ করি স্পর্শ করি তখন কি দেখবো আমরা হাতে ওই ঘন্টাটা যে কাঁপছে সেটা অনুভব করতে পারবো সেরকম দেখো একটা বাটিতে ধরো জল নিলে জল নিয়ে পুরো বাটি ভর্তি জল না বাটিতে কিছুটা জল নিলে দিয়ে এবার বাটি প্রান্তটায় একটা লাঠি দিয়ে যদি তুমি আঘাত করো তাহলে কি কি দেখবে একটা শব্দ উৎপন্ন হলো সঙ্গে সঙ্গে কি দেখবে বাটিতে যে জলটা আছে সেই জলের মধ্যে কি হচ্ছে একটা তরঙ্গ তৈরি হচ্ছে তাই তো এবার এই বাটিটাকে এই অবস্থা আমরা যদি হাত দিয়ে স্পর্শ করি তখন কি দেখব বাটিটা যে কাঁপছে সেটা বুঝতে পারবো হুম তাহলে এই যে ঘটনাগুলো এগুলো থেকে আমরা কি বুঝছি যে শব্দ তাহলে কি জন্য উৎপন্ন হচ্ছে এই যে কম্পনশীল বস্তুটা যদি কাঁপে কম্পনশীল বস্তু থেকে তাহলে কি শব্দ উৎপন্ন হবে হ্যাঁ আর শব্দটা এখানে যে জড় মাধ্যম আমাদের এই চারিদিকে কি আছে বাতাস বাতাস জড় মাধ্যম এই মাধ্যমের মধ্য দিয়ে কি অগ্রসর হচ্ছে হয়ে আমাদের কানে এসে পৌঁছাচ্ছে তাই তো তাহলে এখানে যে জড় মাধ্যম বাতাস আছে এই বাতাসের যে কণাগুলো আছে বাতাসে কণাগুলো সেই কণাগুলোর সব কম্পন হচ্ছে সেই কম্পনে সেটা শব্দটা আস্তে আস্তে আমাদের কানে এসে পৌঁছাচ্ছে হুম তাহলে তার মানে এখানে যে কণাগুলোর কম্পনের মধ্য দিয়ে কি হচ্ছে শব্দ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছে তাহলে শব্দ তার মানে কি শব্দ তাহলে এক রকমের শক্তি সেটা শব্দ এই শক্তিটা কি হচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তাই তো তাহলে এটা কিভাবে হচ্ছে সেটা আমরা একটু দেখি আচ্ছা তাহলে দেখো যে এই যে কণাগুলো যে আন্দোলন হচ্ছে কণাগুলো যে কম্পন হচ্ছে তাহলে এই কম্পনের জন্য কি শব্দ কি হচ্ছে শক্তিটাকে সরবরাহ করছে তাহলে আমরা অনেক সময় দেখেছি যে জোরে যদি বাজি ফাটানো হয় তখন কাঁচের যদি জানালা কাছাকাছি থাকে তাহলে সেটা কি হয় কম্পনে ফেটে যায় তাই তো কাঁচের জানালা কম্পন হয় অনেক সময় সেটা চিট ধরে যায় তো তাহলে এখানে কি হচ্ছে যে শব্দ যে শক্তি সেই শক্তিটা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে হুম আচ্ছা এবার দেখো কতগুলো বাদ্যযন্ত্র আছে এখানে গিটার হারমোনিয়াম তোমরা সবাই গান করো হারমোনিয়াম তবলা সবার বাড়ি মোটামুটি আছে এছাড়া সেতার সেতার এটা কি ভায়োলিন বাঁশি হ্যাঁ তো এগুলো যে যখন মানে বাজানো হয় তখন কি কম্পন হয় এখানে তো তার ফলে প্রত্যেকটা বাদ্যযন্ত্র থেকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ মানে সুর আমরা পাচ্ছি তাই তো তো এখানে 
যে এই কম্পনগুলো কোথায় হচ্ছে মানে এই বাদ্যযন্ত্রগুলোর যে কম্পন কোন অংশে হচ্ছে সেটা তোমরা নিজেরা খেয়াল করে একটা তালিকা প্রস্তুত করবে হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে আছে আমরা দেখো মানুষের আমরা যে কথা বলছি যে কণ্ঠস্বর সেটা কিভাবে নির্গত হচ্ছে আচ্ছা এই পরীক্ষাটা তোমরা বাড়িতে করে দেখতে পারো এখানে কি হচ্ছে একই ধরনের দুটো পাতলা কাগজের সরু টুকরো নিয়েছে নিয়ে কাগজ দুটোকে একটার উপর আর একটা রেখেছে রেখে এবার দু হাতে টান টান করে ধরে কাগজ দুটোর মাঝখানে ফু দিচ্ছে কাগজ দুটোর মাঝখানে ফু দিলে কি হবে শব্দ উৎপন্ন হবে এবার ফুটা জোরে দেব না আসতে দেব তার উপরে শব্দের তীব্রতাটাও পরিবর্তন হচ্ছে এই পরীক্ষাটা বাড়িতে করে দেখতে পারো তাহলে এখানটায় যে এই কাগজের যে টান কত টান দিয়ে আমরা ধরেছি বা এই যে ফুটা দিচ্ছি তার কম বেশি ফু দেয়া তার উপরে আমাদের শব্দটা কেমন হবে সেটা নির্ভর করছে হ্যাঁ তাহলে এই রকম আমাদের আমাদের যে গলা যে শরতন্ত্রী আছে যে সেখানটায় কি হচ্ছে গলা যে স্বরযন্ত্র আছে সেখানে কি হচ্ছে আমরা যে এই ফুসফুস থেকে যে আসা যে নিঃশ্বাস সেটা কি হচ্ছে শ্বাসনালীর মধ্য দিয়ে গিয়ে শরতন্ত্রী শরতন্ত্রী যেটা সেখানে কম্পন তৈরি করছে হ্যাঁ সেটা দুটো পাতলা ইয়ে তো সেখানে কম্পন তৈরি করছে ফলে কি হচ্ছে এই কম্পনের ফলে কি হচ্ছে যে শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে সেটা কি আমরা কি হচ্ছে কণ্ঠস্বর হুম এবার এই শরতন্ত্রী দেওয়ের যে টানের পরিবর্তন আর যে এই নিঃশ্বাস বায়ুটার যে কম বেশি তার উপর নির্ভর করবে যে বিভিন্ন বিভিন্ন রকম যে শব্দ উৎপন্ন হবে সেটা নির্ভর করবে আচ্ছা এরপরে আমরা কম্পনের সম্পর্কিত কতগুলো রাশি যেমন বিস্তার পর্যায়কাল কম্পাঙ্ক এগুলো সম্পর্কে জানব আচ্ছা আমরা তাহলে একটা সুশলাকা দেখি তাহলে ধরো একটা সুর শলাকা এখানে এইটা হচ্ছে একটা সুর শলাকা হ্যাঁ এবার সুর শলাকাকে যখন আমরা আঘাত করছি তখন কি হচ্ছে এই বাহুটা কি হচ্ছে কম্পনের ফলে বাহুটা একবার এই দিকে আসছে একবার এদিকে যাচ্ছে মানে এইভাবে কম্পন হচ্ছে তাই তো এটার ক্ষেত্রেও তাই এটা কম্পনের ফলে একবার এদিক একবার এদিক প্রথমে বেশি তারপর আস্তে আস্তে কমে কমে ওটা থেমে যাবে হুম তাহলে সুর শলাকা প্রথমে প্রথম পজিশনটা ছিল এটা তারপরে কম্পনের ফলে আস্তে আস্তে এদিকে এলো হুম তারপরে আবার এদিকে গেল আবার এদিকে আসছে আবার এদিকে যাচ্ছে এইভাবে আস্তে আস্তে সেটা তারপরে থেমে যাবে তাহলে এখানটায় আমরা এই যে পর্যায়ক্রমে এদিক ওদিক হচ্ছে এটাকে আমরা তাহলে কি বলছি কম্পন বা দোলন এই ধরনের গতি যে গতিটাকে আমরা কি বলছি এইভাবে যাচ্ছে তারপর আবার এদিকে আসছে একটা একটা স্থির এর সাপেক্ষে সেটাকে আমরা কি বলছি কম্পন আচ্ছা এবার এখানে বিস্তার কাকে বলবো তাহলে বিস্তারটা বোঝার জন্য আমরা ধরে নিই যেটা এইটা হচ্ছে সুশলাকাটার বাহু মানে এটা হচ্ছে সাম্যাবস্থানে যখন আছে তখন হ্যাঁ এবার কম্পন যখন হচ্ছে না তখন তাহলে এটাকে আমরা যদি ও বিন্দু বলে নাম দিই তাহলে ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে ধরো একটা ধরো রেখা কল্পনা করছে যার এই এই ও বিন্দুটা হচ্ছে এইটা ধরো ও বিন্দু এবার যখন এটা ও বিন্দুটা হচ্ছে সাম্যাবস্থানে যখন আছে হ্যাঁ এবার যখন কম্পন হচ্ছে তখন কি এইটা বাহুটা আস্তে আস্তে এদিকে সরে ম্যাক্সিমাম ধরো এই অবধি এলো এই বিন্দুটা ধরো আমরা বি এ বিন্দু দিচ্ছি তারপরে আবার এদিক থেকে এদিকে এসে আবার এদিকে গেল এই বিন্দুটা এই ম্যাক্সিমাম যে পজিশন এটা হচ্ছে বি বিন্দু তাহলে এই যে মধ্য বিন্দু যেটা হচ্ছে তোমার সাম্যাবস্থা সেখান থেকে যে সর্বোচ্চ যে স্মরণটা হচ্ছে সেটাকে আমরা তাহলে কি বলছি বিস্তার তাহলে সাম্যাবস্থান থেকে এই যে কম্পনশীল কণার সর্বোচ্চ যে স্মরণ সেটাকে আমরা বলছি কি বিস্তার এরপরে আসছে আমরা পর্যায় কাল পর্যায় কালটা কি কাল মানে হচ্ছে সময় মানে এটা হচ্ছে সময় বোঝাচ্ছে তাহলে এই সময়টা কি সময় বলছে একটা পূর্ণ দোলন সম্পন্ন হতে কি যে সময়টা লাগবে তাকে আমরা বলি পর্যায় কাল এবার একটা পূর্ণ দোলন মানে কি একটা কম্পনশীল কণা এ যদি এটা সাম্যাবস্থান হয় তাহলে এখান থেকে এই দিকে গেল এদিক থেকে আবার এই এলো এবার উল্টো দিকে এই গেল আবার উল্টো দিক থেকে ব্যাক করে সাম্যাবস্থানে ফিরল তাহলে এই যে পুরোটা যখন কমপ্লিট হলো এটাকে আমরা বলছি একটা পূর্ণ কম্পন তাহলে সেটাকে আমরা তখন কি বলবো পর্যায়কাল তাহলে দেখো এক 
একটা পর্যায়কালে তাহলে কণাটা যে দূরত্ব যাচ্ছে মানে যদি এরকম ধরি তাহলে তরঙ্গটা এইভাবে যখন এটা আসবে তখন এটাকে আমরা বলছি একটা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করেছে তাহলে এই একটা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন হতে তা যে সময়টা লাগবে সেই সময়টাকে আমরা কি বলছি পর্যায়কাল বুঝেছ তাহলে এক পর্যায়কাল বুঝেছ সকলে এরপরে আসছি আমরা কম্পাঙ্ক কম্পাঙ্কটা কিছু নয় এটা কি এক সেকেন্ডে যতবার পূর্ণ দোলন সম্পন্ন হবে মানে এই পূর্ণ দোলনটা এই যে এখান থেকেই গেল আবার ওখান থেকে ব্যাক করলো আবার এদিকে উল্টো দিকে গেল আবার উল্টো দিক থেকে এই সামাবস্থানে ব্যাক করলো হুম তাহলে এই যে একটা পূর্ণ দোলন হলো এই পূর্ণ দোলনটা মানে এক সেকেন্ডে যতবার পূর্ণ দোলন হবে তাকে আমরা কি বলবো তাহলে কম্পাঙ্ক তাহলে মোটামুটি সবাই বুঝেছ বিস্তার কোনটা বিস্তার কাকে বলবো বিস্তার পর্যায়কাল সম্পর্কে বুঝেছ পর্যায়কাল পর্যায়কালকে আমরা ক্যাপিটাল টি দিয়ে লিখতে পারি আর কম্পাঙ্ক এটাকে স্মল এম দিয়ে লিখি হ্যাঁ আচ্ছা এবার আমরা এই পর্যায়কাল আর কম্পাঙ্কের মধ্যে সম্পর্কটা কি সেটা দেখব হ্যাঁ দেখো পর্যায়কালটা কি বললাম পর্যায়কালটা বললাম একটা পূর্ণ দোলন হতে যে সময়টা লাগবে আর কম্পাঙ্কটা কি বললাম এক সেকেন্ডে যতবার পূর্ণ দোলন হয় হুম তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে পর্যায়কালটা হচ্ছে টি লিখছি পর্যায়কাল টাকে আমরা ধরছি টি তার মানে পর্যায়কাল যদি টি হয় তার মানে কি হচ্ছে টি সেকেন্ডে কি কটা পূর্ণ দোলন হবে একটা পূর্ণ দোলন হবে মানে একবার পূর্ণ দোলন হতে যে সময় লাগবে তাকে পর্যায়কাল বলি তার মানে টি সেকেন্ডে একবার পূর্ণ দোলন হবে আর তাহলে আমরা কি লিখতে পারি টি সেকেন্ডে পূর্ণ দোলন হয় হয় একবার তাহলে এক সেকেন্ডে পূর্ণ দোলন হয় কতবার ওয়ান বাই টি বা এখন আমরা কি জানি এক সেকেন্ডে যতবার পূর্ণ দোলন হয় তাকে আমরা কি বলি কম্পাঙ্ক তাহলে এন ইকালটা আমরা কি লিখতে পারি এন মানে কম্পাঙ্ক সেটাই তাহলে ওয়ান বাই টি তাহলে পর্যায়কাল আর কম্পাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক কি ব্যস্তানুপাতি এন ইকাল টু কি ওয়ান বাই টি আচ্ছা এরপরে আমরা দেখব শব্দ বিস্তারের জন্য যে মাধ্যমের প্রয়োজন হয় তাই তো এতক্ষণে আমরা বাই মাধ্যমগুলো দেখছিলাম এবার অন্যান্য যে মাধ্যম আছে কঠিন তরল সেগুলো আমরা একটু দেখি ধরো একটা টেবিলে এক প্রান্তে বসে আছো আর এক প্রান্তে তোমার বন্ধু যদি এরকম টেবিলের উপর আঘাত করে সেটা তুমি বাই মাধ্যমে দিয়ে শুনতে পারো আর একবার টেবিলে কানটা পেতে দিয়ে সেখান দিয়ে শুনতে পারো যখন টেবিলে কানটা পেতে দিয়ে শুনবে তার মানে এই যে টেবিল এই যে কঠিন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে শব্দটা এসে তোমার কানে পৌঁছাবে তাহলে কোন ক্ষেত্রে শব্দটা জোরে শুনলে সেটা অনুভব করো যে এই কঠিন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যে শব্দটা এলো সেটা জোরে শুনলে না বাতাসের মধ্য দিয়ে যে শব্দটা এলো সেটা জোরে শুনলে হুম আচ্ছা এবার দেখো যে আমরা এটাও দেখতে পারি যে তরলের মধ্যে এটা তাহলে আমাদের কোনো জলের মধ্যে মানে কানটাকে ডুবিয়ে দিয়ে তখন শুনতে হবে সেটা এখন করার চেষ্টা করে দেখতে পারো জলের মধ্যে শব্দটা করলে সেটা কত জোরে শোনা যাচ্ছে তাহলে কঠিন তরল আর গ্যাসের মধ্যে এই শব্দ যায় সেটা আমরা জানলাম তো এবার কার মধ্যে দিয়ে জোরে হচ্ছে সেটা আমরা নিজেরাই এই পরীক্ষাটা করলে বুঝতে পারবো তো সাধারণত কঠিনের মধ্যে দিয়ে সব থেকে জোরে পাবো তারপরে তরল তারপরে গ্যাস আচ্ছা এবার দেখো একটা আর একটা পরীক্ষা যে যদি কঠিন তরল বা গ্যাস কোনো মাধ্যম না থাকে তাহলে কি শব্দ যেতে পারবে তাহলে সেজন্য এরকম একটা যদি আমরা পরীক্ষা করি এখানটা কি একটা হচ্ছে একটা কাচের জার নিলাম সেটা সেটাকে নিচের দিকে একটা ছিদ্র করা এখান থেকে আমরা পাম্পের সাহায্যে বাতাস বার বার করে নিতে পারবো এই যে বায়ু নিষ্কাশন নলের সাহায্যে হুম আর এর মধ্যে একটা কি হলো এর মধ্যে একটা কলিং বেল রাখা আছে এবার যখন এর এই বেল জারের মধ্যে বাতাস আছে তখন এই কলিং বেলের সুইচ দিলে আমরা কি কলিং বেলের আওয়াজ পাচ্ছি 
এবার আমরা এখান থেকে বায়ু নিষ্কাশন নল থেকে আমরা যখন বাতাসটাকে বার করছি আস্তে আস্তে দেখবো এই যে কলিং বেলের আওয়াজটা কমতে থাকছে কমতে থেকে থেকে একসময় আমরা আওয়াজটা আর শুনতে পাবো না যেমন এখান থেকে বাতাস সব বাতাস যখন বার হয়ে যাবে তখন আর কলিং বেলের আওয়াজটা শুনতে পাবো না তাহলে শব্দ বিস্তারের জন্য তাহলে কি দরকার মাধ্যমের দরকার সূর্য আর পৃথিবীর যে মাঝে যে বেশিরভাগ স্থান শূন্য আছে সেজন্য সূর্যে যে বিস বিস্ফোরণগুলো হচ্ছে সেগুলো কি আমরা শুনতে পাচ্ছি না তাই তো এবার আমরা দেখি বাইরের মধ্যে শব্দ কিভাবে বিস্তার করছে আচ্ছা তার জন্য আমরা তাহলে এই কোনো বস্তুর চারিদিকে তো বায়ু মাধ্যম আছে তাহলে বায়ু মাধ্যমটাকে আমরা এইভাবে ধরে নিতে পারি যে অনেকগুলো স্তরে আছে এর মধ্যে এগুলো হচ্ছে বাতাসের কণাগুলো হুম তো এবার যখন একটা সুস্বলাকে ধরো সুস্বলাকার এক বাহুটাকে কম্পন করে ধরা হলো তখন কি হবে এই সুস্বলাকার কাছের যে অংশের বাতাস আছে সেটার উপর কি এই সুস্বলাকার এই কম্পন একটা কি চাপ অনুভব দেবে চাপ দেবে ফলে কি এই বায়ুস্তরটা কি হবে ঘনীভূত হবে তাহলে এইটা এখানে তাহলে কি হচ্ছে ঘনীভবন হচ্ছে তারপরে কি হবে এ এই বায়ুস্তরটা তখন কি একটা পীড়নের সৃষ্টি হবে স্থিতিস্থাপক পীড়ন সে তখন কি হবে নিজেকে আবার আগের অবস্থায় ফিরানোর জন্য পরের বায়ুস্তরকে সেই চাপটা দিয়ে দেবে দিয়ে নিজে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে তাহলে নিজে তখন তনুভবন হবে আর পরের স্তরে তখন ঘনীভবন হবে তাহলে এইভাবে বাতাসের মধ্যে ঘনীভবন আর তনুভবনের মধ্য দিয়ে কি হবে শব্দটা সঞ্চালিত হবে আচ্ছা এবার আমরা দেখছি ধরো পুকুরের স্থির ঝলে একটা ঢিল চুলে তখন কি দেখবে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হবে হ্যাঁ তাহলে সেই আলোড়নটা একটা বিন্দুতে সীমাবদ্ধ থাকে না সেটা কি হবে সেই বিন্দুটা চারিদিকে বৃত্তের আকারে চারিদিকে আস্তে 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 ছড়িয়ে পড়তে থাকে তাই তো তাহলে এবার দেখো এই এখানে যদি আমরা এই পুকুরের জলে এই জায়গাটা আমরা যদি একটু সোলার টুকরো দিই তাহলে সোলার টুকরোটা দেখব ওই একই জায়গায় ওপর নিচে করছে সে কিন্তু ওই ওই যে আল যে তরঙ্গটা ছড়িয়ে পড়ছে তার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তার করছে না সে একই জায়গায় আছে তাহলে তাহলে কি হলো তরঙ্গ তাহলে কি তরঙ্গ তাহলে কি এটা এক ধরনের হচ্ছে আন্দোলন যেটা কি হচ্ছে মাধ্যমের কণাগুলোর কোনো স্থান পরিবর্তন করছে না হ্যাঁ কিন্তু সে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে মাধ্যমের কণাগুলো যে পজিশানে আছে সেই পজিশানে আছে তারা ওপর নিচে কম্পন হচ্ছে কিন্তু তারা কিন্তু আগিয়ে যাচ্ছে না তাহলে তরঙ্গ হলো কি এক ধরনের আন্দোলন যেটা কি মাধ্যমের কণাগুলোর স্থানচ্যুতি না ঘটিয়ে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় তাহলে এই যে শব্দ তরঙ্গ এই শব্দ তরঙ্গ বিস্তারের জন্য আমরা কি আগে দেখলাম শূন্য মাধ্যমে হয় না এর জন্য কি কঠিন তরণ বা গ্যাসীয় মাধ্যমে প্রয়োজন হয় তাহলে সেই জন্য আমরা এই শব্দ তরঙ্গকে কি বলছি স্থিতিস্থাপক তরঙ্গ কারণ এর জন্য কি হচ্ছে জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হচ্ছে আচ্ছা এক্ষেত্রে কি মাধ্যমের যে স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম সেটাকে কাজে লাগিয়ে তরঙ্গটা বিস্তার লাভ করছে সেই জন্য এরকম নাম দেওয়া হয়েছে স্থিতিস্থাপক তরঙ্গ আচ্ছা দেখো স্থিতিস্থাপক তরঙ্গের বিস্তারের মাধ্যমে যান্ত্রিক শক্তি কি হচ্ছে কোনো মাধ্যমের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হচ্ছে তাই স্থিতিস্থাপক তরঙ্গকে কি বলছি যান্ত্রিক তরঙ্গ বলছি যান্ত্রিক তরঙ্গ আবার কি হচ্ছে দুই রকমের হতে পারে তীর্যক তরঙ্গ আর অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ তীর্যক তরঙ্গ আর অনুদীর্ঘ তীর্যক তরঙ্গটা কি বলবো দেখো তীর্যক তরঙ্গের ক্ষেত্রে তোমার যেদিকে তোমার তরঙ্গের গতির অভিমুখ আর কণার গতির অভিমুখ এটা কি পরস্পরের সঙ্গে কি হবে নব্বই ডিগ্রি কোন করবে এটা আর এটা পরস্পরের সঙ্গে কত ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি কোন করবে তখন তাকে আমরা কি বলছি তীর্যক তরঙ্গ এখানে ধরো একটা সরু তারকে এক প্রান্তে ধরে আর এক প্রান্তে যদি কোনো একটা অবলম্বনে আটকে রেখে আমরা সেটাকে এক হাত দিয়ে অন্য মানে কয়েকবার ঝাঁকে ছেড়ে দিই তখন কি একটা তরঙ্গের সৃষ্টি হবে তাই তো ওই তরঙ্গটা এর মধ্যে দিয়ে এইভাবে যাবে তাহলে এক্ষেত্রে মাধ্যমের যে কণা তারের কণাগুলোর কম্পন ওপর নিচে হচ্ছে আর তরঙ্গটা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা একে অপরের সঙ্গে নাইনটি ডিগ্রি কোন করছে তাহলে এটা কি হচ্ছে তীর্যক তরঙ্গ আর অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গটা কি ধরো একটা স্প্রিং স্প্রিংটা আমরা দৈর্ঘ্য বারবার টেনে ছেড়ে দিলাম 
তাহলে স্প্রিংটা কি এইভাবে সংকোচন প্রসারণ হবে তাহলে তরঙ্গ অভিমুখ এদিকে আর সংকোচন প্রসারণের গতির অভিমুখ ওই ওর সঙ্গে প্যারালাল মানে সমান্তরাল তাহলে এক্ষেত্রে এইটাকে আমরা কি বলছি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ এক্ষেত্রে ঘনীভবন আর তনুভবনের মধ্য দিয়ে শব্দটা কি হবে আগিয়ে যাবে আচ্ছা আর তীর্যক তরঙ্গের ক্ষেত্রে আচ্ছা তাহলে বিস্তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পর্যায়কাল কম্পাঙ্ক তরঙ্গ বেগ মানে একক সময়ে তরঙ্গটা মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যে দূরত্ব যাবে তাকে তরঙ্গ বেগ বলবো তাহলে এগুলোর সম্পর্কে তোমরা জানো আর এটা তরঙ্গ শীর্ষ এই যে এটা এটা আর তরঙ্গ পাদ হচ্ছে বি আর ডি বিন্দু আর এই যে এদের মধ্যে যে দূরত্ব দুটো তরঙ্গ পাদ বা দুটো তরঙ্গ শীর্ষের মধ্যে যে দূরত্ব তাইকে আমরা কি বলছি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা অথবা এখান থেকে এই যে দূরত্ব সেটাকে আমরা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা বলব তাহলে এই যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা কম্পাঙ্ক এন আর তরঙ্গ বেগ ভি এদের মধ্যে সম্পর্ক একটা আছে ভি ক্যাল টু কি এন ল্যামডা সেটা আমরা কিভাবে পাব ভিটা হচ্ছে কি তরঙ্গ বেগ মানে হচ্ছে মানে হচ্ছে ধরো একক সময় মানে ধরো এক সেকেন্ড সময়ে তরঙ্গ ভি দূরত্ব যায় হুম আচ্ছা এন হচ্ছে কি কম্পাঙ্ক কম্পাঙ্ক এটা কি লিখ বলতে পারি মানে এক সেকেন্ড সময়ে এন সংখ্যক পূর্ণ দৌ সম্পন্ন হয় তাহলে এক সেকেন্ড সময় এন সংখ্যক পূর্ণ দোলন সম্পন্ন হয় ল্যামডাটা হচ্ছে কি একটা পূর্ণ দোলনে যতটা দূরত্ব যাবে তাহলে এখানটা তাহলে কি লিখতে পারবে তার মানে এক সেকেন্ড সময়ে এনটা পূর্ণ দোলন হচ্ছে তার মানে এক সেকেন্ড সময়ে কি এন ল্যামডা দূরত্ব যাচ্ছে তরঙ্গটা তাই তো তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এক সেকেন্ড সময়ে এন ল্যামডা দূরত্ব যাচ্ছে এক সেকেন্ড সময়ে তরঙ্গটা এন ল্যামডা দূরত্ব যাচ্ছে এবার এক সেকেন্ড সময়ে যে দূরত্ব যাবে তাকে আমরা কি বলি ভি তরঙ্গ বেগ বি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ভি ক্যাল টু এন ল্যামডা তাহলে এই ফর্মুলাটা থেকে তোমাদের অনেক অঙ্ক টঙ্ক আসে যেমন ধরো কোনো একটা সুস্বলাকার কম্পাঙ্ক বলে দিল হ্যাঁ কম্পাঙ্ক বলে দিল বেগ বলে দিল তরঙ্গ বেগ বলে দিল তাহলে ল্যামডা বার করতে বলল অথবা ল্যামডা বলে দিল কম্পাঙ্ক বলে দিল বেগ বার করতে বলল হ্যাঁ যে কোনো তিনটের মধ্যে যে কোনো দুটো বলে দেবে একটা বার করতে হবে আচ্ছা এরপরে আমরা দেখছি শব্দের প্রতিফলন তো আমরা যখন বড় ঘরে বা একটা বড় দেয়ালের সামনে যদি শব্দ করি তাহলে কি হবে সেটা দেখি যে পুনরায় দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসছে তাই তো তাহলে আলোর যেমন প্রতিফলন হয় শব্দের ক্ষেত্রেও এরকম প্রতিফলনেরও সূত্রগুলো মেনেই হয় তাহলে আলোর ক্ষেত্রে কি হয় আপতন কোন প্রতিফলন কোনের সঙ্গে সমান হয় শব্দের ক্ষেত্রেও তাই হয় আবার আলোর ক্ষেত্রে কি আপতিত তরঙ্গ প্রতিফলিত তরঙ্গ আর আপতন ভিন্নতে প্রতিফলকের ওপর অঙ্কিত অবিলম্ব সব কি একই সমতলে থাকে এক্ষেত্রেও সেটা হয় তাহলে এটা আমরা একটা পরীক্ষা করে দেখতে পারি আমরা ঘরের একটা দেয়াল ব্যবহার করতে পারি অথবা এরকম একটা ই করে এটা ধরো একটা দেয়ালের দিক আর এটা মেঝে তাহলে এখানটা আমরা একটা কার্ডবোর্ডের পার্টিশন দিতে পারি দিয়ে এই যে দুটো পাইপকে আমরা একটা পাইপের কাছে আমরা একটা ঘড়ি দেখে সেটাকে একটা অ্যাঙ্গেল করে এরকম দেয়ালের দিকে দিতে পারি আর আর একটা পাইপ দিয়ে আমরা এদিকে কান পেতে ঘুড়িটার শব্দ শুনব যেখানটা ওই শব্দটা স্পষ্টভাবে শুনতে পাব সেই জায়গাটা আমরা পাইপটা রেখে দেব তারপরে এটাকে আমরা কোন একটা চক দিয়ে বা কিছু দিয়ে এটাকে ড্রয়িং করব দিয়ে তখন তো আমরা দেখব মেপে যে আপতন কোন আর প্রতিফলন কি হচ্ছে সমান হচ্ছে এই পরীক্ষাটা আমরা ঘরে করে দেখতে পারি এরকম তাহলে এই যে প্রতিফলন হচ্ছে এটা আমরা এরকম যে স্পিকিং টিউব আছে বা স্টেথোস্কোপ এখানেও শব্দে কি প্রতিফলন ধর্মটাকে কাজে লাগানো হয় হ্যাঁ
আচ্ছা এই যে শব্দের প্রতিফলন হচ্ছে এর ফলে কি হবে প্রতিধ্বনি তৈরি হবে তাই তো তাহলে প্রতিধ্বনি আমরা কাকে বলবো দেখো তাহলে প্রতিধ্বনির ক্ষেত্রে কি হচ্ছে উৎস উৎস যেখান থেকে শব্দটা উৎপন্ন হবে তাকে আমরা কি বলছি উৎস বা সোর্স তাহলে উৎস থেকে উৎপন্ন যে শব্দ সেটা কি হবে দূরের কোনো প্রতিফলকে দূরের কোনো প্রতিফলকে কি হবে প্রতিফলিত হয়ে মূল শব্দ থেকে যদি পৃথকভাবে শোনা যায় তাহলে সেই যে পৃথকভাবে যে শব্দটাকে শোনা যাচ্ছে তাকে আমরা কি বলবো প্রতিধ্বনি তাই তো তাহলে এই প্রতিধ্বনি ব্যবহার আছে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করতে পারি বা এরোপ্লেন কত উঁচুতে আছে তার উচ্চতাটাও আমরা এই প্রতিধ্বনি ব্যবহার করে নির্ণয় করতে পারি হুম তাহলে প্রতিধ্বনির ক্ষেত্রে আবার আমাদের দুরকম ই আছে একটা হচ্ছে কি ক্ষণস্থায়ী শব্দের জন্য আর একটা হচ্ছে আমাদের যে বিভিন্ন যে মাত্রাযুক্ত শব্দে একমাত্রিক দিক থাকে এগুলোর জন্য কীরকম মানে প্রতিধ্বনি শুনতে গেলে ন্যূনতম দূরত্ব কত হবে সেটা আমাদের বার করতে হবে তার আগে আমরা জানব যে শব্দের রেশ আমাদের মস্তিষ্কে কতক্ষণ স্থায়ী থাকে শব্দের রেশ আমাদের মস্তিষ্কে মাত্র পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড থাকে স্থায়ী এবার এই পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের মধ্যে যদি একটা শব্দ শোনার পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের মধ্যে যদি আর একটা শব্দ আমাদের মস্তিষ্কে মানে আমাদের কাছে আসে তাহলে আমরা কি সেই শব্দটাকে শুনতে পাবো না হুম তাহলে এই এই সময়টাকে আমরা তাহলে কি বলছি শ্রুতি নির্বন্ধ হুম এবার দেখো সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বাড়িতে শব্দের বেগ আমরা কত ধরে নিচ্ছি তিনশো আটচল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এই জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডে শব্দ তাহলে কত দূরত্ব যাবে তাহলে এক সেকেন্ডে যায় তিনশো আটচল্লিশ মিটার তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডে কত যাবে থার্টি ফোর পয়েন্ট এইট মিটার তাহলে এই 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 যে এত দূরত্ব যাচ্ছে এই দূরত্বটা হচ্ছে শব্দটা যাবে আবার ফিরে আসবে প্রতিধ্বনি শোনার ক্ষেত্রে তাহলে এই যে ক্ষণস্থায়ী শব্দ এর জন্য যে প্রতিধ্বনি শোনার জন্য যে উৎস আর প্রতিফলকের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব সেটা তাহলে কত হবে এই দূরত্বটা যেতে আসতে মোট সময় তাহলে শুধুমাত্র যে প্রতিফলকটা কত দূরত্ব কত দূরত্ব থাকবে এর অর্ধেক দূরত্বে তাহলে সেই দূরত্বটা কত হবে তাহলে থার্টি ফোর পয়েন্ট এইট বাই টু মিটার তাহলে সেটা কত হবে সেভেন্টিন পয়েন্ট ফোর মিটার তাহলে এটা হলো কি তাহলে ক্ষণস্থায়ী শব্দের ক্ষেত্রে মানে প্রতিধ্বনি শোনার জন্য কি উচ্চ আর প্রতিফলকের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব কত সতেরো দশমিক চার মিটার এরপরে আসছি আমরা বোধগম্য শব্দ বোধগম্য শব্দ এগুলো বিভিন্ন পদাংশযুক্ত একমাত্রিক দ্বিমাত্রিক এরকম তাহলে মানুষ কি এক সেকেন্ডে কটার বেশি পদাংশ উচ্চারণ করতে পারে না পাঁচটার বেশি তাহলে এক সেকেন্ডে পাঁচটার বেশি উচ্চারণ করতে পারবে না তাহলে একমাত্রিক শব্দের উচ্চারণ করলে তার প্রতিধ্বনি শুনতে গেলে আমাদের শব্দকে কত সেকেন্ড পরে কানে কানে পৌঁছাতে হবে একের পাঁচ সেকেন্ড তেমন হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড এবার একই রকমভাবে আমরা কি জানি শব্দের বেগ হচ্ছে তিনশো আটচল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড তার মানে এক সেকেন্ডে যায় তিনশো আটচল্লিশ মিটার তাহলে পয়েন্ট টু সেকেন্ডে কত যাবে সেটা বার করে ফেলব তিনশো আটচল্লিশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু মিটার সেটা কত হবে সিক্সটি নাইন পয়েন্ট সিক্স মিটার তাহলে এটা হচ্ছে একমাত্রিক শব্দের ক্ষেত্রে এখানে শব্দটা কি উ গেল প্রতিফলিত হলো আবার ফিরে আসলো তাহলে নুন প্রতিফলকের দূরত্ব কত হবে এর অর্ধেক দূরত্বে প্রতিফলক হবে তাহলে সেটা কত হবে সিক্সটি নাইন পয়েন্ট সিক্স মিটার বাই টু তার মানে থার্টি ফোর পয়েন্ট এইট মিটার তাহলে একমাত্রিক শব্দের প্রতিধ্বনি আমাদের শুনতে গেলে উৎস আর প্রতিফলকের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব কত হতে হবে থার্টি ফোর মিটার তাহলে দ্বিমাত্রিকের ক্ষেত্রে কত হবে এর সঙ্গে দুই দিয়ে গুণ ত্রিমাত্রিকের ক্ষেত্রে কত হবে ওটার সঙ্গে কত হবে তিন দিয়ে গুণ হুম এরকমভাবে যত মাত্রিক হবে তার এটার সঙ্গে তত দিয়ে গুণ করলে আমরা তাহলে ন্যূনতম দূরত্বটা পেয়ে যাব হুম আচ্ছা এবার আসছি সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় আর প্লেনের উচ্চতা নির্ণয় হুম সমুদ্রের গভীরতা কিভাবে নির্ণয় করা হচ্ছে দেখো
ধরো ওই জাহাজটা জাহাজটা কি এইভাবে সরলৈকিক পথে এস বিন্দু থেকে এইচ বিন্দুতে এদিকে যাচ্ছে হুম আর সমুদ্রের তলদেশে পি বিন্দুতে এই শব্দটা যে শব্দটা এখানে উৎস করেছিল সেটা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এসছে এইচ বিন্দুতে এইভাবে তাহলে এখানটায় ধরো সময় লেগেছে সময় ধরো আমরা ধরে নিচ্ছি টি ওয়ান লেগেছে এই এখানে টি ওয়ান লেগেছে আর এস থেকে এস এই পথে যেটা গেছে সেটা হচ্ছে টি টু একটা হচ্ছে মূলধ্বনি আর একটা হচ্ছে তার প্রতিধ্বনি তাই তো তাহলে মূলধ্বনি মানে জাহাজটা এইভাবেই ওখানে আছে সমুদ্রের ওপরে তাহলে যখন শব্দটা ছাড়া হবে সেটা হবে মূলধ্বনি সেটা সময়টা দেখে নেওয়া হলো কটা বাজে তখন আর তারপরে যে শব্দটা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসবে সেই শব্দটা কতক্ষণ সময় পরে ফিরে আসলো সেটা টাইম দেখে নেওয়া হলো সেটা ধরে নেওয়া হলো টি টু তাহলে তাহলে এখানে উৎসটা শব্দ করছে আর এই বিন্দুতে ওই শব্দটা পৌঁছাচ্ছে সেটা মাপা হচ্ছে তাহলে এই পথে টি ওয়ান সময় এসছে আর এই পথে টি টু সময় এসছে তাহলে টি এই পথে যখন যাচ্ছে জলের শব্দের বেগ আমরা ধরে নিচ্ছি ভি ভি মিটার পার সেকেন্ড ধরো তাহলে এই পথে যেটা হচ্ছে তাহলে এস এইচ সমান তাহলে কি হবে এস এইচ সমান আমরা কি ভি টি একটি প্রথমটা আমরা টি ওয়ান ধরেছি তাহলে টি ওয়ান আচ্ছা এস এইচ ইকাল টু ভি টি ওয়ান আচ্ছা নিজের যে পথটায় গেছে সেটা হচ্ছে এস পি তারপরে এইচ এসছে তাহলে সেইটা তাহলে কত গেছে টি টু সময়ে গেছে তাহলে সেখানটা আমরা তাহলে এখান থেকে আমরা শুধু আচ্ছা এস এইচ সমান এটা পেয়ে গেলাম তাহলে তার অর্ধেক এস কিউ সমান কত হবে এস কিউ সমান তাহলে এস এইচ বাই টু তার মানে ভি টি ভি টি ওয়ান বাই টু এটা পেলাম সেরকমভাবে এস পি এইচ এটা গেতে গেলে কত হবে ভি টি টু তাহলে শুধু এস পি হলে কত হবে ভি টি টু বাই টু তাহলে এস পি ইকাল টু ভি টি টু আর এস কিউ ইকাল টু ভি টি ওয়ান বাই টু ভি টি টু বাই টু তাই তো তাহলে এই দুটো পথে আমরা পেয়ে গেলাম মানে এই এই দূরত্বটা পেয়ে গেলাম আর এই দূরত্বটা পেয়ে গেলাম এখন এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে এটা সমকোণী ত্রিভুজ এটা হচ্ছে অতিভুজ হ্যাঁ এটা একটা লম্ব একটা ভূমি তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি অতিভুজ স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি এস এই দূরত্বটা আমরা পি কিউ এটা হচ্ছে সমুদ্রের গভীরতা এই দূরত্বটা মাপব তাহলে সেটা কি এই যে পি কিউ দূরত্বটা তাহলে পি কিউ স্কোয়ার সমান কি লিখতে পারবো এস পি স্কোয়ার অতিভুজ স্কোয়ার মাইনাস এটা এস কিউ স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা পি কিউ সমান রুটও বাড়াবো এটা পেয়ে যাবো এস পি স্কোয়ার মাইনাস এস কিউ স্কোয়ার হ্যাঁ এখন আমরা এস পি স্কোয়ার সমান এস পিটা পেয়ে গেছি এস পিটা হচ্ছে ভি টি টু বাই টু ভি টি টু বাই টু তার স্কোয়ার মাইনাস এস কিউটা আমরা কি পেয়েছি ভি টি ওয়ান বাই টু তাহলে ভি টি ওয়ান বাই টু তার স্কোয়ার তাহলে এখানে ভি বাই টি এটা বাইরে চলে আসো এই ভি বাই টুটা আর ভিতরে কি পড়ে থাকবে টি টু স্কোয়ার মাইনাস টি ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এই টি ওয়ান টি টু এটা তো আমরা ঘড়ি দিয়ে মেপে নিচ্ছি আর ভিটা হচ্ছে জলের মধ্যে শব্দের বেগ এই মানটা বসিয়ে দিলে আমরা তাহলে এই পি কিউ গভীরতাটা কত সেটা পেয়ে যাব আচ্ছা এবার আমরা আচ্ছা এটা আরও সূক্ষ্মভাবে যদি করি এই যে জল জলতল থেকে যদি উৎসের গভীরতাটা এই এই গভীরতাটা যদি এই জিরো হয় তাহলে সেটার সঙ্গে এটা যোগ করে দিলে আমরা পুরো টোটাল গভীরতাটা পেয়ে যাব মানে পি কিউ প্লাস এই এই জিরো তাহলে টোটাল গভীরতা সেটা পেয়ে যাব আচ্ছা এই একই পদ্ধতিতে এই যে এরোপ্লেনের উচ্চতাটা মাপা হয় এখানেও একই পদ্ধতিতে কি ধরো এরোপ্লেনটা ইউ বেগে যাচ্ছে এখানে যখন ছিল তখন শব্দটা উৎপন্ন করেছে টি সময় পরে এখানে এসে শব্দটা পেয়েছে তাহলে টি সময়ের শব্দ এই পথে এসছে বাই মাধ্যমে আবার এই পথে প্রতিফলিত হয়ে এখানে ফিরে এসছে তাহলে প্রতিধ্বনি শোনা গেছে তাহলে এখান থেকে আমরা যদি শব্দের 
বাইতে শব্দের বেগ আমরা কত ধরব ভি ধরে নিচ্ছে তাহলে এখন এরোপ্লেনটা এই পথে ইউ বেগে গেছে তাহলে এই দূরত্বটা এ সি সমান কত হবে ইউ টি তাহলে এ ডি হচ্ছে এ সির অর্ধেক তাহলে এ ডি সমান কি এ সি বাই টু বা কি লিখতে পারি ইউ টি বাই টু তাহলে এখান থেকে আমরা এই এ ডি এই দূরত্বটা পেয়ে গেলাম এবার এই এ বি এই দূরত্বটা কী করে পাবো এই দূরত্বটা এইভাবে পাবো যে এই দূরত্বটা কত টি সময় পৌঁছেছে তাহলে শব্দের বেগ যদি ভি হয় আমরা কি এই এই গোটা পথটা আমরা কি লিখতে পারবো ভি টি তাহলে এই গোটা পথের অর্ধেকটা তাহলে কত হবে ভি টি বাই টু তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি এ বি ইকাল টু ভি টি বাই টু আর তার আগে পেয়েছি এ ডি ইকাল টু ইউ টি বাই টু তাহলে এখান থেকে একই রকমভাবে এই যে অতি বুজে স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার এখান থেকে তাহলে এই গভীরতা এইচটা পেয়ে যাব তাই তো তাহলে সেটা বসিয়ে দিলে আমরা কি পাচ্ছি এই জি ক্যাল টু টি বাই টু বাইরে চলে আসবে রুটো বারো শব্দের বেগ স্কোয়ার মাইনাস এরোপ্লেনের বেগ স্কোয়ার আর এই টি সময়টা আমরা ঘড়ি দিয়ে মেপে নেব তাহলে এখান থেকে আমরা উচ্চতাটা পেয়ে যাব তাহলে এখান থেকে এই অঙ্কগুলো আমরা করব আজকে এই অবধি